फ्यूचर विजन स्टडी सेंटर सेलम எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் வந்துட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா பேரலல் ப்ராசஸிங் ஸோ இந்த பேரலல் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா சைமல்டேனியஸ் டேட்டா ப்ராசஸிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ பேரலல் ப்ராசஸிங் அப்படின்னும் போது என்னென்னா மல்டிப்புள் இன்ஃபர்மேஷனை சீக்வன்ஸாக அப்படியே கண்டினியூஸாக பேரலாக வந்து எல்லா இன்ஃபார்ம் எல்லா ப்ராசஸிங்கும் பேரலாக பண்ணுறது வந்து பேரலல் ப்ராசஸிங்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு இதுவே வந்து நம்மளுடைய சிஓஏலுடைய ஆர்கிடெக்சர் டிசைன்லேயே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருக்கோம் அட் அ டைமில் ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மட்டும்தான் நம்மளால் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சைமல்டேனியஸாக மல்டிப்புள் ஆப்ரேஷன்ஸாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் எப்படி பேரலல் ப்ராசஸிங் பாசிபிள் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இப்போ டேட்டா ஃபெச்சுனா ஒரு டைமில் டேட்டா ஃபெச் மட்டும் தான் நடக்கும் பட் அந்த ரீட் ஆப்ரேஷன் ஒரு சைடில் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியாக நம்ம வந்து அந்த அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூஷனை வந்து பேரலாம் எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து இந்த பேரல் ப்ராசஸிங்கில் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பேரல் ப்ராசஸிங் அப்படின்றது சைமல்டேனியஸ் டேட்டா ப்ராசஸிங் தான் பேரல் ப்ராசஸிங்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து டைப்ஸ் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது வெக்டார் ப்ராசஸிங் அரே ப்ராசஸிங் வெக்டார் அரே ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து பெருசாக இங்கே யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் பேர் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா பைப் லைன் ப்ராசஸிங் இல்லைனா பைப் லைனிங் சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பைப் லைனிங் ப்ராசஸ் இல்லைனா பைப் லைனிங் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து என்டையர் பேரல் ப்ராசஸிங் வந்து நம்ம பர்ஃபார்மே பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேவா இன்றைக்கி இருக்க சிஸ்டம்ஸ் கூட பேரல் ப்ராசஸிங் அப்படின்னும் போது பைப் லைனிங்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி பேரல் ப்ராசஸிங்கை ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து பைப் லைனிங்னால் என்ன அது எப்படி பர்ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளைன்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃப்ளைன்ஸ் வந்து கா கம்ப்யூட்டர்ஸோடைய கிளாசிஃபிகேஷனாக கொடுத்துருக்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா நம்மளோட மிஷின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கும் போது ஆர்கிடெக்சுரல் டிசைன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் வந்து நம்மளோட கஸ்டமர்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஸ்டோர்டு ப்ரோக்ராம் ஆர்கிடெக்சர்ஸ்லேருந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எவால்வ் ஆகி நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஸ்டோர்டு ப்ரோக்ராம் ஆர்கிடெக்சர் தான் நம்ம இன்றைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷனாக ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காரு இது வந்து கொஷின்ஸில் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஆப்ஷன் கரெக்டாக கொடுத்து ஒன்று தப்பாக கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் கேட்கலாம் எஸ்ஐ எஸ்டியோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன எஸ்ஐஎம்டியோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைனா அதோடைய எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்போ அந்த டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிளாக கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ்ஐஎஸ்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா எஸ்ஐஎஸ்டியோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னா சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரீம் சிங்கிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரீம் சிங்கிள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம் சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிங்கிள் டேட்டா ப்ராசஸிங் தான் நடக்கும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய டேட்டா ப்ராசஸிங் மட்டும் தான் நடக்கும் அதுதான் வந்து எஸ்ஐஎஸ்டின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஓல்ஸ் நியூமன்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம இன்றைக்கு வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு சேம் ஆர்கிடெக்சராக தான் நம்ம இன்றைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்ஐஎம்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் எஸ்ஐஎம்டினா சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரீம் மல்டிப்புள் டேட்டா ஸ்ட்ரீம்ஸ் சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இருக்கும் ஆனால் மல்டிப்புள் டேட்டாஸை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ஒரு டைமில் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் டேட்டா ப்ராசஸிங் மட்டும் மல்டிப்புளாக நம்ம பண்ணிகிட்ருப்போம் அதுதான் வந்து எஸ்ஐஎம்டின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் எதுனா பேர் பிளைனிங் ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ வந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா எஸ்ஐஎம்டியோடைய எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் கேட்கும் போது பைப் லைனிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அந்த
practical and we implement it. How do we ask this question? What is the theoretical based architecture which cannot be implemented? We have four options. MISD is our answer. Why? We have multiple instruction streams possible. We have single data processing and multiple instruction streams possible. We have to implement it. Why do we follow this world's new ones and architecture? That is why we follow the hardware architecture. So, we have to say multiple instructions. But, we have to say theoretical. We have to say implementation. Next, MIMD, MIMD is multiple instruction stream, multiple data stream. So, in the multiple instruction stream, multiple data stream, we use what we use, we use multiple pipelines. So, in the multiple pipelines, we use multiple instruction possible, we use 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 possible. Why? We use the system to support multiple instruction. Why? We use the system to support two CPUs, we use two CPUs, we use two CPUs, we use two CPUs. That's why we have multi-core architectures. Now, if we have laptops or system, we have multi-core architectures. We have to implement the concept of multi-core. We have to implement the CPU in our CPU. We have to fix the multiple processors. We have to fix the one processor in one limit. We have to fix the camera in the front camera and the phone. We have to fix the camera in the back camera and the front camera. So, that's why we have to fix the system in our lab. Processor is first of all single processor, now we have to build multiple processors. If we have additional extra processors, we can also fix it. So, if we fix it, we can fix multiple instructions. If we have one processor, we can execute single instructions. If we have four processors, we can execute four instructions. If we have 10 processors in our system, we can execute 10 instructions. So, that's what we have to say about MIMD. Karena ingga bandar ini, ini nama multiple instruction single data stream. Namu itu single data stream multiple instruction possible kadaya. Ada nala practical implementation kadaya. Ini lalu bandar multiple pipelining bandar example lah. Ada multiple instruction stream multiple data stream. Next nama bandar pipelining nai ini nai. Adi apa parallel processing perform panah. Ada adu dia. Azad sih, na, adil lamai nama pakar por. Next nama pakar por itu adalah pipelining. So pipelining nama mereka yang use pon drop dinger itu nama patut itu parallel processing kaga. Nama bandar pipelining apa dinger konsep pakar. Okay, well, pipelining is useful when same processing is applied over multiple inputs. Okay, well, if you have the same multiple process, but if you have the same operation, if you apply the multiple process, that's why we call it pipelining. If you have the multiple operation, you have the same process, that's why we call it multiple instruction. If we call it tables, Multiplication is not all operation. So, if you write a table, we can do sequence of multiple operations. If you have a division, we can do division. If you have a loop, we can do a loop. If you have a loop, we can do a continuous same operation. So, we can do a pipelining of that operation. Then, we can do a technique to decompose a sequential process into sub-operations. So, if you have a operation, you can execute multiple small operations. That is what we can execute. That is what we can do. That is decomposition. We can do decomposition in pipeline. We can do direct operation. We can do it. We can divide it. We can do it. We can do it. We can do it. We can do it. That is what we can do. That is what we can do. Sub operations are performed in segments. We can do sub operations in segments. We can do it in segments. में और सेगमेंट इन सभी आलाकेत पर निपो अंदर सेगमेंट से उन्हें एक्सेक्यूट पर निपो प्रोसेस पन हुआ जिधर वन्दे सब ऑपरेशंस इन सेगमेंट्स इन सोलो अपने अरे मरे टास्क कभी ना मोदे वन ऑपरेशन परफॉर्म डाउन ऑल सेगमेंट्स टास्क कभी ना मोदे पन्ना एडिशन आरकरों ले सब्ट्रैक्शन ले डिवीशन ले आर्थमेटिक अरे वंदे कंडीशनल लूप एक्जिट पढ़ना मतलब कंडीशनल लूप अपडेट करते टास्क अंदर मारे याना इनफॉरमेशन्स हैं माल ये लाल रिक्रेस सब ऑपरेशन्स में ना अप्लाई पढ़ने आदर प्रोसेस पना पोरा हम लेना आदर वंदे टास्क कुन सोलो अरे मरी सब ऑपरेशन अपडेट ना मतलब सेगमेंट्स वंदे ना मतलब सब ऑपरेशन्स 
ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஈ செக்மெண்ட் கேன் பி பர்ஃபார்ம் இட்ஸ் ரெக்ஸ்பெக்டிவ் சப் ஆப்ரேஷன் ஓவர் டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்ஸ் இன் பேரல் டு அதர் செக்மெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்ஸுமே என்னென்னா மல்டிபிள் ஆப்ரேஷன்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது மல்டிபிள் ஆப்ரேஷன்ன்ற போது என்னென்னா ஒரு பெரிய இப்போ வந்து அடிஷன்ஸ் அப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அர்த்தமெட்டிக் சீக்வன்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னா வந்து ஒரு எப்படி சொல்லலாம் சி ஒரு இப்போது எம்சிக்யூஸ்லாம் கேட்குறாங்க இல்லையா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வந்து சிம்பிளிஃபை இதாக ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே சீக்வன்ஸாக கொடுத்துருப்போம் அது எல்லாமே அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷனாக பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அதை வந்து சின்ன சின்ன ஆப்ரேஷனாக நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஆடிஷனை தனியாக எடுப்போம் சப்ராக்ஷன் தனியாக பண்ணுவோம் மல்டிஃபிகேஷன் தனியாக பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை அவுட் புட்டை நம்ம கொடுப்போம் அதே தான் இங்கே வந்து பேல பைப் லைனிங்லேயும் நடக்குது இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈ செக்மெண்ட்ஸ் கேன் பர்ஃபார்ம் இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டிவ் சப் ஆப்ரேஷன் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக நம்ம பிரிக்கிற பிரிக்கிற அதை வந்து தனித்தனி சப் ஆப்ரேஷனாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சப் ஆப்ரேஷனாக பர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அது அது வந்து இன்னொரு இன்னொரு செக்மெண்ட்டோட ஆப்ரேஷன் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணி அவுட் புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது வந்து எக்ஸாக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சிம்பிளிஃபைக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலில் பெரிய ஈக்வேஷன் கொடுத்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை எப்படி நம்ம பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து போடமோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தியரி ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லையா போடமோஸ்ன்னும் போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்ஸில் இருக்க கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து அடி மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிப்போம் அதுக்கப்புறம் அடிஷன் சப்ராக்ஷனை காமனான இதில் வந்து சீக்வன்ஸில் லெஃப்ட் அசோசியேட்டிவிட்டியை வச்சு நம்ம வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிப்போம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இதை பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு பெரிய சீக்வன்ஸை சின்ன சின்னதாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராக்கெட் குள்ளே நம்ம வந்து ப்ராக்கெட் குள்ளே என்ன சீக்வன்ஸ் இருக்கோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் கம்ப்ளீட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவுட் புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ப்ராக்கெட் குள்ளே இதை முடிச்சிட்டோன்னா அதுக்கடுத்து அதில் அசோசியேட்டிவாக பக்கத்தில் என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அதோட என்ன ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுமோ அதை வந்து நீ ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டுக்கும் செகண்ட் செக்மெண்ட்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணி அவுட் புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரியே தான் நம்மளோட பைப் லைனிங் ப்ராசஸும் நடக்கும் அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இ செக்மெண்ட் கேன் பர்ஃபார்ம் இட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் சப் ஆப்ரேஷன் ஓவர் டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்ஸ் இன் பேரல் டு அதர் செக்மெண்ட்ஸ் அதை மற்ற செக்மெண்ட்ஸ் வந்து அதோட ஆப்ரேஷன் பண்ணும் இதுவும் பேரலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிக்கும் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஏஐ பிளஸ் ஏஐ இன்ட்டு பிஐ பிளஸ் சிஐன்னு கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து நம்ம சொன்னால் அர்த்தமெட்டிக் ஈக்குவேஷனை தான் இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து மல்டிபிகேஷனும் இருக்குது அடிஷனும் இருக்குது ஐயை வந்து ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு நான் எடுத்திருக்கேன் ஃபார் ஆல் ஆப்ரன்ஸ் ஆர் இனிஷியலி இந்த மெமரி அதே மாதிரி எல்லா ஆப்ரன்ஸும் மெமரியில் இனிஷியலாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம சப் ஆப்ரேஷனாக எப்படி பிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிஜிஸ்டரில் வந்து ஏஐஏ ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே ரிஜிஸ்டரில் போய் தான் ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஆர் ஒனில் ஏஐஏ ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஆர் டூவில் பிஐஏ ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஆர் த்ரீயில் இங்கே வந்து ஏஐக்கு ஆர் ஒன் இருக்குது ஆர் ஒன் இன்ட்டு பிஐக்கு ஆர் டூ இருக்குது ஸோ ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூன்னு சொல்லிட்டு ஆர் த்ரீயில் நம்ம கொடுக்குறோம் இது வந்து செகண்ட் சப் சப்செட் செக்மெண்ட்டாக வைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆர் ஃபோரில் சிஐஏ ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஆர் ஒன் இது வந்து ஆர் டூவில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இதை வந்து ஆர் ஃபோர்னு எடுக்கிறோம் ஏன் ஆர் ஃபோர் ஆர் த்ரீனு கொடுக்கலன்னா நம்ம நம்ம இஷ்டம் தான் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஆர் ஃபஸ்ட்டே நான் இனிஷியலாக டினோட் பண்ணும்போது இனிஷியலைசேஷன் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா சிஐக்கு நான் ஆர் ஃபோர்னு கொடுக்கலாம் பட் ஏன் இங்கே நான் ஆர் ஃபோர் கொடுத்துருக்கேன் ஆர் த்ரீ கொடுக்கலாம் ஏன் அங்கே ஆர் ஃபோர் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஏன்னா மல்டிபிகேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஆர் த்ரீயில் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் த்ரீயில் நான் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஏற்கனவே மல்டிப்ளை ஆன ரெண்டு ரிஜிஸ்டரோட வேல்யூ ஆர் த்ரீயில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அதனால் ஆர் த்ரீ ரிஜிஸ்டரை நான் வந்து சிஐக்கு கொடுக்காம நெக்ஸ்ட் இருக்க ரிஜிஸ்டர் ஆர் ஃபோரை சிஐக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த ஆப்ரேஷனை செக்மெண்ட் டூவில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம்
இன்டர்மீடியட் கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்லாம் நம்ம படிப்போம் ஸோ அந்த கம்பைலர்ஸில் என்ன பண்ணுவோம்னா கம்பைலர்ஸ் தானே நம்மளுடைய கோட் நம்ம கொடுக்குற ஹையர் லாங்குவேஜ் லோயர் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து த்ரீ அட்ரஸ் கோடா இல்லை ஃபோர் அட்ரஸ் கோடா அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சிபியூக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே ரிஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கேயும் ரிஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இதில் எல்லாமே த்ரீ அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக தான் இருக்குது இங்கே பார்த்தோம் த்ரீ அட்ரஸ்ன்றது எப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு மூணே மூணு ரிஜிஸ்டர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீ மூணு ரிஜிஸ்டர்ஸை நம்ம வந்து சைமல்டேனியஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து த்ரீ அட்ரஸ் இதே வந்து இதுவே வந்து நான் ஆர் டூலேயே நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து இது வந்து டூ அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன்னா வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் இங்கே ஆர் த்ரீ யூஸ் பண்ணும்போது த்ரீ அட்ரஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து சப் ஆப்ரேஷன்ஸ்ன்னு எடுக்கிறோம் இது எல்லாமே செக்மெண்ட்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இதில் இது எல்லாத்தையுமே வந்து சீக்வன்ஸாக பேரலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் இனிஷியலைசேஷன் இப்போ வந்து செக்மெண்ட் ஒன் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுதா செக்மெண்ட் டூ இனிஷியலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மல்டிபிகேஷனாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது இது வந்து பேரல் ப்ராசஸிங்காக எப்படி பர்ஃபார்ம் ஆகுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பைப் லைன் சைக்கிள் டைம் ஸோ அந்த பைப் லைன் சைக்கிள் டைம் எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்கும்போது நம்ம சப் ப்ராசஸ்ஸாக டிவைட் பண்ணுறோம் அதை டாஸ்க்குன்னு சொல்லணும் ஸோ இதுதான் வந்து பேரல் ப்ராசஸிங்கோடைய ஆப்ரேஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது எவ்வளோ சைக்கிள் டைம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் நம்ம வந்து பைப் லைன் சைக்கிள் டைம் சொல்கிறோம் அதோட டெஃபினேஷன்ஸ் என்ன அது எப்படிலாம் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மினிமம் டைம் இன் விச் ஆல் செக்மெண்ட்ஸ் கேம் பர்ஃபார்ம் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் சப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ மினிமமாக இருக்கிற டைமில் எவ்வளோ வந்து எல்லா சப் ஆப்ரேஷனும் பர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு தான் நம்ம வந்து அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து பைப் லைன் சைக்கிள் டைம்னு சொல்கிறோம் கன்சிடர் கே செக்மெண்ட்ஸ் பைப் லைன்ஸ் வித் அ கிளாக் சைக்கிள் கிளாக் சைக்கிள் டைம் ஈக்குவல் டு டிபி ஸோ நம்ம வந்து என்ன கன்சிடர் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இமேஜினேஷனுக்கு நம்ம வந்து கே செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது கே செக்மெண்ட்ஸ்னா கே நம்பர் ஆஃப் சப் ப்ராசஸ் ஏன்னா ஒவ்வொரு சப் ஆப்ரேஷன்ஸுமே நம்ம வந்து செக்மெண்ட்ஸ்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ வந்து கே செக்மெண்ட்ஸ் வந்து பைப் லைனில் இருக்குது அதே மாதிரி கிளாக் சைக்கிள் டைம் வந்து டிபின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப் என் டாஸ்க் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா என் நம்பர் ஆஃப் டாஸ்க் நம்மளுடைய சப் ப்ராசஸ் வந்து கே என்னும் போது டைம் ரெக்வை டு பர்ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் ஒரு சிங்கிள் டாஸ்க் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கை நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கே இன்டு டிபி ஸோ கே அப்படிங்கிறது வந்து கே செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பைப் லைனை தான் நான் வந்து செக்மெண்ட்ஸ்னும் போது அதுக்குள்ளே நம்பர் ஆஃப் சப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா கே சப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ கே இன்டு டிபி நம்ம எடுக்கிறோம் டைம் ரெக்வைட் டு பர்ஃபார்ம் ரிமைனிங் என் மைனஸ் ஒன் டாஸ்க் இது வந்து சிங்கிள் டாஸ்க் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கே இன்டு டிபின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அதே வந்து என் மைனஸ் ஒன் டாஸ்க் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் நமக்கு எடுக்கணும்னா ஒன் மைனஸ் சாரி என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டிபி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே வந்து கே ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்குன்னும் போது கே இன்டு டிபி அதே வந்து என் மைனஸ் ஒன் டாஸ்க் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டிபி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதே மாதிரி டைம் ரெக்வை டு பர்ஃபார்ம் ஆல் த டாஸ்க் எல்லா டாஸ்க்குமே நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் கன்சியூம் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா கே ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டிபி இதுதான் வந்து டோட்டல் சைக்கிள் ஒரு என்டையர் சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லைனா வந்து சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து மல்டிபிள் சப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அந்த சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இல்லை எல்லா சப் ஆப்ரேஷனுமே வந்து சைமல்டேனியஸாக பர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிக்கக்கூடிய சைக்கிள் டைம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கே ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டிபி அப்படிங்கிறது டிபி வந்து கிளாக் சைக்கிள் டைம் ஸோ கன்சிடர் ஏ நான் பைப் லைன் சிஸ்டம் த டேக்ஸ் டி என் டைம் டு பர்ஃபார்ம் ஏ டாஸ்க் இதே வந்து சைக்கிள் டைம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பைப் லைனில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கே ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டிபி அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லாம் இதே வந்து நான் பைப் லைன் அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷன் நான் பைப் லைன்னும் போது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து பைப் லைனே யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதோட அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்
இதே வந்து ஸ்பீட் அப் ரேஷியோ அப்படின்னும் போது ஸ்பீட் அப் ரேஷியோன்னும் போது பைப் லைனிங் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணும் போது எனக்கு எவ்வளோ டைம் கன்சியூமிங் இருக்கு அதே மாதிரி நான் நான் பைப் லைனிங் அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது எனக்கு எவ்வளோ டைம் கன்சியூமிங் இருக்குன்றத நம்ம செக் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதில் டிவைட் பண்ணும் போது அதுதான் என்னுடைய ஸ்பீட் அப் ரேஷியோ ஸோ பேரல் ப்ராசஸிங் இந்த பைப் லைனிங் யூஸ் பண்ணும் போது எனக்கு வந்து டைம் வந்து கம்மியாக செலவாகும் அதாவது சீக்கிரமான டைமில் நான் வந்து மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சுருவேன் இதே வந்து நான் பைப் லைனிங்னும் போது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு டைமில் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ பேரல் ப்ராசஸிங் இங்கே பர்ஃபார்ம் ஆகாது அதனால் டைம் கன்சியூமிங் பார்த்தோம்னா ஹையராக இருக்கும் நான் பைப் லைனிங்க்கு நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஸ்பீட் அப் ரேஷியோவை ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பீட் அப் ரேஷியோவை டினோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எஸ்ஸுங்கிற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் பைப் லைன் டைம் டிவைட் பை பைப் லைன் டைம் நான் பைப் லைன் டைமோட ஃபார்ம்லாம் என்ன என் இன் டூ என் டிஎன் சொல்லி நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அதே மாதிரி பைப் லைனிங்க்கு கே பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன் டூ டிபின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை நம்ம டிரைவ் பண்ணி என்னுடைய கம் நெக்ஸ்ட் என்னுடைய டைம் ஸ்பீட் அப் ரேஷியோ வந்து என்ன அப்படின்னா எஸ் ஈக்குவல் டு என் இன் டூ டிஎன் டிவைடட் பை கே பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன் டூ டிபி இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்பீட் அப் ரேஷியோட ஃபார்ம்லாம் என்ன பைப் லைனிங் ஸ்பீட் அப் ரேஷியோட ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு கேட்கலாம் டேரக்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாஸ் கொடுத்து எஸ் ஈக்குவல் டு என் இன் டூ டிஎன் டிவைட் பை கே பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டிபி அப்படிங்கிறத கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நான் பைப் லைன் டிவைட் பை பைப் லைன் அப்படின்னு பைப் லைன் டைம் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இந்த இதையும் கொடுக்கலாம் நான் பைப் லைன் டைம் டிவைட் பை பைப் லைன் டைம் அப்படி இல்லைன்னா இதையும் கொடுக்கலாம் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எது இருக்கோ அதை பார்த்து அதை பார்த்து நம்மளுடைய ஆன்சர்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாம வந்துட்டே இருக்கும் ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் எஸ்கேஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ரோட் ஆப்போசிட் டு ஹோட்டல் லக்ஷ்மி பிரகாஷ் நியர் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் சேலம் செல் நைன்